Hello, hello. Good evening to each and everyone. It's 6.30 p.m. here in the Philippines. So it's January 2, 2020. Happy New Year to everyone. This is my first video for the year 2020. So sa video na to, I'll be showing how to do product research using Zeek Analytics. So most of our of our clients are using Zeek Analytics in searching items on what they are going to list in their store. So papakita ko kung paano ko ginagawa yung paghanap ng items na ililista natin sa store ng ating mga clients. So let's start. Let's so, you are you will be given an account on Zeek Analytics that's from your client. So, nagbabayad sila niyan. May monthly dis the subscription sila. So, if you're going to work with them as an AB lister, so, bibigay nila yan. Hihingi ka sa kanila na yan kasi hindi, uh, hindi naman tayo mag, mag, mag sa sign up nito. It's because there is a monthly payment for this. So, they will be giving their accounts to you para magamit mo sa pagre-research ng items na i-list them sa store nila. So, Iset mo lang siya. So, let's start. Uh, uh, these are the icons. Uh, once you log in sa Zeek Analytics account ng client, pagkikita mo to, ito yung information ng client dito. Hindi ko lang sa i-show kasi sa kanya to. So, we have here the dashboard. Pagkikita mo na yung ano niyan. Mga uh, names, information na client. So, we have this icon product research tool, the competitor, yung mga sino yung kakapotensya niya na nagbibenta ng mga items sa eBay. So, for the start, iset natin yung account niya. Let's click on here the management panel. After clicking that one, uh, makikita mo yung my settings. After cl clicking my settings, ito na yung lalabas. Sinortcut ko lang siya dito sa search preferences kasi pag sa account, makikita yung information niya. So, search preferences, yung items na ibibinta ni client is depende kung ano yung supplier niya, kung saan galing yung items niya. Let's say, kung Amazon ang supplier niya, mostly niya sa United States ang items. So, click mo siya dito. Or kung nasa UK si client, amazon.co.uk naman. So, ang Location kung saan galing, kung saan galing yung items is sa UK. So, or sa Canada or Australia. So, my client, yung client ko is yung items niya galing China, AliExpress, ang supplier niya. So, since uh, sa China, ang, Ali, ang items ga, manggagaling, so yung shipping location or item location natin is set mo siya dito sa China. And then, yung mga items na hanapin natin are yung items na sold out na sa eBay within 30 days. Pwede rin siya ma-adjust, depende sa pag-usapan ninyo kung within 21 days or 14 days ba siya, or 7 days. Or meaning, yung mga items na hanapin mo, kung gusto niya 7 days na sold out, I mean sold out siya 7 days sa eBay, let's say 4 times, set mo siya sa 4, 7 or 14 or 21. So, let's say 30 days, assuming 30 days, one month. So, ang mga fixed, ang price niyan should be fixed. Hindi siya pwedeng discounted or mga sales, naka-sales or discounted. So, fix yung price. And then, of course, it's brand new. But others, there are items also that already used but looks brand new. Pwede rin siya. Depende sa napag-usapan ninyo ni client. So, here, yung store setting. Oh, well. Yung store setting is yung store kung saan yung kung saan nakatira si client yung nakaset up yung store niya. Let's say UK, UK din. And then, yung competitor settings, ito yung store na hinahanapin natin kung na gagayahin kung baga ni client kung anong laman ng store na yon Yun din yung kukunin ni client. Sniping method, it's like kumukuha ka ng items na binibenta ng iba, kukupyahin mo siya. Meron ka lang taktik na gagawin para may magkaiba kayo, let's say, sa title, let's say, sa pricing. So, ang competitor would be in the United States. Pwede din sa UK. The UK store siya. 
Pwede din sa UK, pwede din United States. So ma- ma- kung asan siya, makikita naman siya kung asan siya pwede i- uh, mag- mag-compete. Pwede United States or UK. And then yung, yung currency, kung, U- kung UK client, I mean UK account, it will be in British pound. Pag ang kakompetensya ni client is in, sa United States na, na naka-set, uh, US account, syempre nasa uh, dollars din yun, but then i-convert mo lang siya from USD or US dollars to British pound, USD to GBP. So it's in with the, within 30 days. So set mo siya, set mo talaga siya. Let's say naman uh, si client na ang seller site niya is UK. Uh, I mean, this is sorry, store setting niya, uh, UK. Uh, UK. Then ang kakopetensya rin naman niya na tatargetin niya ang kakopetensyahan, ang kakopyahin is UK. Pwede rin. So depende sa usapan ninyo. Integration. Dito yung iset mo siya para mas mapadali yung paghahanap ng items. Before kasi... Kung, uh, kung hindi mo siya maset kasi, let's say, Amazon ang naset mo dito, but then yung client mo, ang supplier niya is AliExpress, magkantahirap-hirap ka, lalabas sa mga items, mostly Amazon USA. But then yung client mo is nasa AliExpress ang supplier, hirap kang makahanap ng item. So ayusin mo talaga yung account, iset mo talaga. So ang client, my client's uh, supplier is AliExpress. So set ko siya sa AliExpress and then save settings. Maga, mas, ma, ano mas siya. Uh, Jade? Ang kusina, ang kuring. Ano na siya, ready na siya. Maset na. So, let's start. Let's start uh, product research. Click this icon. Product research. So, assuming or not assuming, uh, from the very start, hindi mo pa alam kung anong items na hahanapin mo. So, whatever items na malagay sa isip mo, type mo siya. Uh, it will not be that you are going to list sa store ng client, but it will be the basis or it will be your guide. First item will be the guide. Let's say baby cream. Type baby crib or anything like frying pan, rice cooker. Kung anong nasa isip mo, type mo lang. Then click search. Let's find out ng mga... So here's the result. Ito yung mga... Uh, Upon typing baby crib, ito yung nagiging resulta, ito yung malabas. So, iba't ibang crib. Ngayon, iba't ibang crib, iba't ibang tao din nagbibenta nito sa eBay. So, it's related on about baby. Uh, I type baby crib. Ngayon, yung mga title niya, naka-optimized, portable baby crib. Basin at folding, trouble, nursery. Naka-optimize siya. Makikita mo to sa pag-list mo, using software na, listing software na, ang um, titles are in 80 characters. So, 80 letters, 80 characters. Mga how many words siya. Na, yan ang mailalagay sa title ng every item. So, unlike here sa atin na pag nagbibenta tayo ng item, let's say sa timeline natin sa Facebook, parang gusto natin baby crib, tapos description ng aba, kolay, tapos pricing na, gano'n. Sa kanila, sa eBay, magbibenta ka, or i-optimize mo yung title. Yung sasabi lang, SEO, optimize the title. It's based uh, para mag-rank yung, yung item na binibenta mo sa search engine or mas 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 mas, mas madami maka-view sa items na nilista mo sa store ng client. Of course, kung maraming views, maraming makakita, there's a tendency or there's a possibility na mas maraming bibili. So this eh, hindi pa to siya yung ililista natin. Titingnan natin kung sino yung mga stores, uh, I mean, ano yung mga stores 
name of the stores na nagbibenta ng mga iba't ibang items na to. Jade. Then click on here. And then click Zig Selection. Let's find out. So, in starting product re ng product research, type any kind of items that you are going to search. So, it's a start. Hindi siya yung magiging item na ililista mo, but then, ito yung, yun yung magiging guide mo para makita mo yung mga sellers kung sino nagbibenta ng baby cream. And then, kung sino yung nagbibenta, titignan natin yung store niya. Ano na yung laman ng store niya. Kasi upon looking at those ano uh, those items pwede tayo makakuha ng items na pasok sa criteria na hinahanap natin and then yun yung ililista ng natin sa store ng client so sobrang bilis ng internet after typing Uh, any any item na, na as your start up lalabas yung mga iba't ibang sellers kumbaga store yun but then we need to still filter para makita nito lagi yung mga sellers na pwede nating i-snipe i-consider natin yung location ng seller And then, yung mga items na patok, pasok sa criteria ng client natin. So, sobrang bilis ng internet. Yung abintagan. Pag mag-away, jigin! Nahulog na ulo, tsaka yung upang. Pag mag-away sa doon, putahan mo. Sana, kagal naman. Putol-putol ka na ko. Gina, Gina, Jit. Ayan. So here we go. Makita natin yung mga sellers. If you are going to do product research, be sure na nag-download ka din ng Zik Booster Extension. This is to help uh, na makita mo yung location ng every seller. Pag wala kasi the download, di mo makikita dito yung location ng every seller. Like this one. And then it's very important na makita mo. Kasi yun yung, may, may, yun, yun yung magiging isa sa mga criteria ng client para sa sa kukupyahin niya na store. Now, the supplier is AliExpress. The location of the item is on China. But it doesn't mean na ang seller din natin na kukupyahin natin is nasa China din. It's because kung ang supply, uh, ang seller natin is nasa China, hindi siya mag hindi tayo baka compete sa pricing. Meaning to say, ang hanapin natin is tagal naman ay tapat ko naman.
di pungal katagal Kita na naman nang away hardcore Sino na naman dalawa? Untot gina mga dalawa Mama Jen, pero ay minto bigke maligo ako pagkatapos nito. Trabaho pinta ko, tapat ko na lang. Mabaho ko. Ano mo sa akin? Ay, tanga akong hindi kang susupa ko. Ako yun ba? No, ano ba yan? Tagal. Bakit na nag-away ng dalawa? Parehas, parehas na dalawa na laki. Laki? Laki? Laki lahat. Huwag ka na maingayin. Naman naman yun. O, nagbubuga na naman sila. After clicking Zik Selection, ito yung nagiging result natin. So, when you do product research using Zik, be sure that you have downloaded Zik Booster. Chrome extension siya. It's because this, is, this will help you find the location of the seller. The location of the seller itself. Not the item, but the seller itself. So the, the, let's consider this one. It's because yung store na, na pag mamayari ng taong hindi nakatira sa China, yun yung store na kukopyahin natin. Kasi let's say like this one, yung, yung owner ng store na to is nasa United States. Yung owner ng store na to nasa Israel. Israel, uh, Netherlands, sila yung mga store na kukopyahin natin. Yung mga store owner na hindi nakatira sa China. But then, ang products nila galing ng China. Kasi pag ito, itong store na to, tapos store niya, it's, it's, it's uh, the store owner it's himself is in, Ch in China. So pag siya ang kukopyahin natin, medyo hindi tayo makakumpit sa prices. It's because mga, for sure, may, siguro mga wholesale na yan sila. Wholesale na yung items nila. Then, murang-mura. So, kung ikaw na nasa ibang, wala, syempre, parang nasa China na yung items. Tapos, China din sila, nakatira. Madalis na makakuha ng wholesale. Murang lay, benta. Kung sa kanila ka magpag-compete, hindi ka talaga makapag-compete. Tapos, nasa ibang bansa ka, ang dami mong idadagdag sa pricing mo. Let's say, mga ibang mga fees. So, ang, so, ang gagayahin mo mga items is yung mga items na sold out sa eBay na pagmamayari or binibenta ng mga dropshippers na wala sa China. Pero ang items nila galing China. Let's say, Israel, Lithuania. Yung seller mismo nakatira dito, Lithuania, Israel, United States. Ikaw, let's say, nasa UK ka. 
client mo na sa UK. So, sila yung gagayahin mo. So, this one, let's choose, let's choose this one. Berry sales. Ito yung mga, uh, this one, let's Ito yung mga feedbacks. Ito yung sold out, number of sold out in the entire, entire month. And then mga prices. So, let's have here, let's choose this one. This Lithuania. Para makita natin ng store name. Sa so, pag-click mo kay Lithuania, ito, yun, ito na yung lalabas yung mga items sa store niya. Ano yung mga items na meron sa store niya? Good. Bago to. Hindi ko nang ano din. So, after clicking Lithuania na seller, ito yung lalabas. Ito yung lumabas. So, meron siyang 932 ka-listing sa store niya and then sold out noon 73 items. So, makikita natin yung ano, yung Kikita natin yung store, uh, I mean, items kung anong meron si Lithuania seller. So, berry sales store from Lithuania. But ang items niya, garin pa rin siya ng China. Yung seller lang nakatira sa Lithuania. So, we, ha we need the uh, first filter natin. So, in 30 days, let's say, ang hanapin lang ng client mo is na sold out siya ng two times. Two times above. Two, three, four above. Huwag lang one. And then, yung prices sa eBay should not be less than 10 dollars. So, lagyan natin 12. Ang minimum price. Na, meaning to say, mga items na nabenta na sa eBay na mga presyo nila is not below 10 dollars. Tapos, nabibenta sila ng two or more sa loob ng isang buwan o sa loob ng 30 days. Then, i-filter mo siya. Kasi sa sobrang dami nito, hirapan ka pa mag-filter. Hindi mo na kailangan yung ibang items. Yun lang ano. Eh, yun yung tinatawag na sniping method. Tinakopya mo yung mga items na sold out na sa eBay, but then meron ka lang strategy or meron ka lang tactic na papagawa ni client sa sa'yo para medyo mag-differ ka na, uh, na may difference lang ng konti doon sa store na kinukopyahan mo. So, in 30 days, sold out siya two times, ang presyo niya, not less than $12. So, lagay natin $12 and then filter mo para makita mo lahat ng mga items sa store ng kinukopya natin na pasok sa criteria na binibigay ng client. $12. So, pasok siya. Now, let assistance for competitor. It means limang tao pa lang ang nagbibenta nito sa eBay. So, pwede kang makisaw-saw sa kanila. Pwede mo siyang kopyahin para ilista sa store ng client mo. Which is, pasok na siya sa criteria. So, na-filter na kasi siya. Ibig sabihin, ito na yung mapasok na, na items na pwede mong ilista sa store ng client mo. Ngayon, since kukopyahin natin itong mga, mga items na to na binibenta sa store ng, ng seller na to hahanapin natin ngayon isa-isang item na ito kung ano ang saan siya, yung link niya para yun yung magigkukunin natin. Kasi kailangan siya para ma-list natin sa store ng client gamit ang isa na namang listing software. So, let's say this one. Click mo siya dito. So, click mo siya. Para makita natin, sample na January 2 pa tayo sa mga December 2 up to January 2 na items, pasok siya sa kriteria 
ng client. Pinuha ng seller. You should, you, we will be using Evira, www.evira.com. Sign up ka dito para magkaroon ka ng account. Before kasi diretsyo lang siya eh. Before kasi by just clicking nito. Don't forget to download the extension. Before kasi, uh, by using the extension, the click mo lang siya sa logo niya. And then it will redirect you niya, redirect na sa different different links kung saan pa kung saan siya saan tong item na to kinuha ng ng seller. But then for now, kailangan mo siyang kailangan mo talagang mag-sign up na sa Evira bago mo siya magamit. So this is the item, this is the picture of the item and this is the title. So ang ginagawa ko naman ito na lang, yung link niyan kinakopy ko tapos nilalagay ko siya dito. And then, click search. Para makita natin kung saan, ano yung link niya sa AliExpress. Unlike before talaga, nung first time kong na-hire sa ganito, sa isahin ko pa yung buong AliExpress halos. Meron na siyang method din na ano, pero medyo matrabaho. Pero ngayon, meron ng ibang, parang medyo, ang Evira, ang gawa ng Evira, siya na yung nag na mga links niya. So, kunti lang yung pagpipilian kung para nung sa walang ivira na sobrang dami, parang consuming na siya. So, with the help of ivira yung mga links, yung mga prices, kinukumpile na kumbaga niya ba para may choices ka. Pero, mas madali na siya makita. So, hindi naman siya luggage, hindi siya bags, hindi siya shoes, hindi siya top. So, let's click other. Ito na yung ano natin, na picture ng item na inano natin. Click that one. Five siya. Nakikita mo dito sa three lang. And then, wala na ibang choices. Look at this picture. Babalik ka dito sa pinanggalingan o sa item na kinukopihan mo. Makikita mo yung picture na yun. Like. Ito siya. Ito yung picture na yun. As you can see, the same siya sa picture na to. Click natin to. Para ito na yung link. Kumbaga na. Ito na yung link ng item na nilista ng store na kinopyahan natin. So, pag nakita na natin ang link ng item na kukopyahin natin, pwede na tayong mag-list ng item using the link and then i-upload natin siya sa software na ginagamit ng client. So, depend yung software, listing software. Zik Analytics is only for product research. And then, pag nag-list ka na naman ng items, iba na naman yung software na gagamitin din ng client. So, we have Shopmaster, Salesforce, DSM Tool, uh, we have Webseller Guru, Hydralister, Blacklister, Dropship Beast. So, madami. Ha? So, product research lang siya. Sing an item. Iba na naman yung gagamitin. So, maraming software na Grabe hang ano. Yo, paano na yun yo? Kakagulo na naman sila.
Jid! Matindi na yung gulo! So, Evira is the one who will help us para makita agad yung link natin sa sa item na kinukopya natin sa isang seller. So, with the help of Evira, ito na yung item natin. So, ang item natin would be from China. And pagdating sa AliExpress, meron na naman tayong ibang gagawin dito. Situate na naka-English English language siya. Tapos ang currency is in US dollar. And then, yung country would be on Israel. Bakit? It's because I think Israel is yung naging parang boundary ng lahat ng countries wherein pwedeng ma-ship yung item. Let's say parang dadaan siya sa is yung item, dadaan muna ng Israel before siya ma-distribute sa isa iba't ibang parts and then kaya siya dapat iset natin dito. Kasi may mga items na binibenta sa AliExpress na hindi siya pwedeng ma-ship to Israel. So, hindi siya pwedeng ma-dispose, ma-send pa sa ibang parts, sa iba pang country. But I think pag uh, items na i-send sa Israel, it's easy for them na to ship into different different countries na rin. So, I think it's from China. In shipping, see to it na naka-e-packet siya, e-packet or China post. China, China Post, sometimes free yung shipping. Although, and then sometimes din ang, ang e-packet naka-free shipping siya. But then in this in this item, hindi siya free. But then, oh, uh, I suggest uh, only two, only these two is, is acceptable. Para, let's say, pag e-packet kasi, maglalabas sila ng ano, tracking. Uh, I mean, UPS nila, uh, tracking information, ilalabas nila. And then, also in China Post. So, kaya siya, ito yung ano. And then, uh, long days ba siya? Depende. Depende sa days. Depende. There are other, there are other shipping shipping company, but then sobrang mahal na talaga naman. Sobrang mahal na mga mga shipping cost nila. Of course, isasalim siya sa pricing. So, parang hindi ka na makahabol talaga sa pricing. Hindi ka na makakupit sa ibang mga sellers. So, use on the e-packet or China Post. This one, pwede natin na kasi mas mababa siya kung para sa e-packet. And then click apply. Don't forget to click apply. Uh, so China, it's in Europe plug. This is the, on on AliExpress, ito yung title niya. Pagdating sa eBay, i-optimize mo pa rin siya. Kaya naka, uh, and then it should only be 80 characters or how many words lang yan. Depende sa words. Basta abot na siya ng 80 letters, 80 characters. And then, there are other pa na i-consider mo once you look for an item. Dapat look at the positive feedback or the feedbacks of the customers. Dapat here it should be 98, 98, 97-98% and then Stars, how many stars rated? This is five, this is pasok. Although, uh, need mo lang is four stars above. But then when it comes to reviews, there should be like 10 reviews above, 20 reviews. And then ang orders niya, depende kung maka 10 orders to in, 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 in a month or like that. So, pasok siya sa criteria ng client. But for now, this one, 93. If ang sasabihin ng client is it should be 97, so hindi siya pasok. And ang reviews niya, 3 lang. Let's say, ng client, may, dapat may reviews, 10 reviews or 
or or feedbacks mga ganun mga ilan ng orders it doesn't matter na kung ilan yung orders uh, i mean not, not below not below 5 or mga ganun but then uh, ang feedback consider mo siya ang um, star rated na the hindi wag naman to and then ang reviews so see to it na before ka mag-start sa work, alimin mo yung supplier ng client. Uh, ilan yung star, star rated, yung feedbacks, yung reviews. Pa, this is AliExpress. Pag sa Amazon naman, sabi ng client that it should be prime item, it should be 3 star or 4 star rated. Tapos ang presyo niya dapat, ang presyo niya sa Amazon pa mismo, dapat hindi pa baba ng ten dollars or fifteen dollars so let's say fifteen dollars sa Amazon price pa mismo sa Amazon kaya uh, eh, kailangan mo siyang i, i set talaga or kausapin si client yung yung criteria mo na ten dollars would it uh, is it on on eBay or on the supplier para mas ma, malaman mo kung ano yung item na re research mo so, pag item na sabi ni client na 50, uh, item is $15 on eBay. So, this one, hindi siya pasok. Kasi 16 na siya. So, ang, eh, ang puhunan mo, this is 6 na, tapos ibenta mo 15, logik ka, diba? So, sabi ni client na uh, it, it's $50 above on eBay. 16 ng supplier, so pasok siya. Um, don't forget the feedback. 97 above percent. The stars would be 3, 4, the, uh, the man, 2. Reviews. See to it na may mga 10 above reviews. And then orders, that it doesn't matter naman. Kasi ang um, for sure naman, kung ilang sold out siya sa eBay, magre-reflect din naman dito. Kung pasok siya sa eBay, pasok, ay yung sold out doon, pasok na. So, item is from China, kasi sa AliExpress. Then, let's compute this one. Let's, kasi mayroong shipping fee. Ang pricing pala na ganito pag-compute. Let's use the calculator. Item is $16.37. Ngayon, merong shipping fee, 7.8. Let's say sa e-packet, mas mahal kasi yung e-packet. Let's say lang e-packet, panipili natin kasi ito talaga yung ano natin. Sometimes free na yun. So, 16.37 plus the shipping fee of 8.81. result is 25.18. Ay, ito na yung puhunan kumbaga ni Klanya. Na yung item, tapos yung shipping, yan yung puhunan. Ngayon, magbabayan, magbabayad pa si si client ng PayPal fee, uh, PayPal fees, AB fees, i-add up mo pa siya dyan. Ba, mga 10% niya or ma, ma, may computation siya. That's why, after mo matotal yung price item, and then yung shipping, multiply mo siya sa 1.5. Kasama yung break even ng, ng item. So, after multiplying 1.5, para multiply siya 1.5 kasi meron pa siyang AB fees, uh, PayPal fees, para mga sama dun. So, yan yung break even niya. Ibig sabihin, after adding the price ng item, yung shipping fee ng item, and then yung PayPal fees, uh, AB fees, ito yung magiging puhunan ni client all in all. So kung ang item, may benta lang niya pa rin ng 37.7, it's, it's just like naibalik lang yung puhunan niya. Ang gastos niya. Yun yung tinatawag na break even. Magkalugi-lugi man. Kung ito man yung ano, maibenta niya sa item na yun, bumalik lang yung puhunan niya. So, if this is the, the, the total of all, dapat 
pag ma ang item na to ibenta niya sa eBay, it should be more than 37. Kaya dapat kinukumpute talaga siya kasi para makikita mo dito kung magkano na ang presyo na ilalagay mo sa eBay. So, ito yung puhunan talaga ni client. Yung presyo ng item, yung shipping fee, tapos si multi add mo siya, tapos multiply mo siya ng 1.5 as your break even para para kasama na doon yung PayPal fees, AB fees ni client. Ito yung total all in all. Back then, hindi pa rin to siya ang magiging presyo. Dapat mas mataas pa dito. Kasi nga, kung ito lang ang presyo ni client, wala siyang tubo. Balik puhunan lang. Ngayon, ang kakompetitor niya, nagbibenta ng item na to, tingnan natin yung presyo ng kompetitor niya. Tiyan! $41.39. So, ang puhunan lang is $37. Let's say $41.39 minus $37.77 equals. Ang tubo niya is $3.62. Ngayon, since ito yung naibenta sa eBay na presyo is ganito, ang tubo niyan is 3.62 na. Ngayon, kung, since kinupya natin to, kailangan natin mag-strategize para makakumpit tayo sa kanya. Babaan natin yung presyo niya ng, ng 25 cents or 20 cents. 20 cents or 25 cents. Depende sa iyo. Huwag lang iparehas sa kanya. Para naman, parehas na kayo ng title, parehas na kayo ng item. Kung parehas kayo ng na presyo. So, there's a tendency na alin ba sa inyong dalawa? Bibilhan ng customers. So, syempre, kung mababa ka ng konti, then, there's a tendency na mas pipiliin yung sa'yo. So, so, in the, in this case, yung presyo na magiging presyo ng client mo is ganito. 41.5 39 minus 25 cents. So, ito na yung magiging presyo mo sa pagbibenta ng item na to. Ka, bumaba ka ng ponte para nakakumpet ka sa, class, sa customer na to. I mean, sa seller na to. So, this one, 16.37 16.37 Plus shipping fee na 8.81. 25 times 1.5. Bakit 1.5? As, as I can see, meron tayo binabayaran ng shipping. shipping. I mean, AB fees. PayPal fees. 37.37. Now, assuming na this item is nagto... Upon calculating, nagto-total siya ng... Ano, nagto-total siya ng... 42. Assuming ha, 42 ang item na to. But then, ang kakopetensya mo is nagbebenta ng 41. Meaning to say, hindi siya pasok sa criteria. Dapat, dapat, hindi tayo lalagpas sa presyo nito. Kasi kung lalagpas tayo dito, hindi na tayo makakumpit. Kung ang naging total mo nito sa computation mo is nagiging kompetensya mo 41 lang. So, hindi ka, ano, hindi siya pasok sa criteria or hindi siya pwede natin i-lista sa store ng client. Hindi tayo makakompute. na let's say pasok na yung item na to. Nakompute na natin. And then, nakompute na rin na, nadidak na rin natin yung, yung pricing. Ngayon, mm -mm, your clients, uh, listing tool is Shopmaster. So, dapat meron kang extension ni Shopmaster. Download mo siya. And then, mag-sign in ka pa rin kay, kay Shopmaster. Pag-sign in mo kay Shopmaster, wait na yung, didirekta na siya. Let's say, ito na yung ano. After mo mag-sign in, mag-sign up, I mean, log-in kay, kay Shopmaster. 
Nasa loob ka na ng shop, master sa client ka rin to. Yung item na nahanap mo, ilista na natin. This is the, the link, this is the item, then click import. Na-import ko na to siya kanina, but then ulitin ko na para for the sake of this tutorial. So, pag hindi pa siya na-import, nakikita mo siya dito, kasi na-import na siya, kaya, kaya mayroon siyang imported na. So, import natin ulit para ano. So, pag may extension ka, dito mo na siya i-click. Lagi itong nandito, once na-download mo na yung extension. So, import natin. I-view na natin yung item sa loob. So, here, Zik Booster for Zik Analytics. And then, this one for Shop Master login details mo. Uh, extension niya. And then, si Ivira. So, tatlo ang ano magiging... Ito na. After after clicking import sa Shopmaster, ito na yung item. Pero nakalagin ka na sa Shopmaster ni client. Sa so, login dito sa client. Click this this circle or this square, small square. Move so, after mo siya ma-click, click mo tong small square and then import to store. Click mo siya. So, it's on eBay. AB store. Pero, sa so, so, shop master, si client lang nag-link niyan sa, sa AB store niya. Wala ka nang gagalawin itong baga. Click that one. And then, click create. So, meron tayo dito. As you can see, on the right side, merong draft, draft listing. I-edit natin yung item. Click this one. Ito na siya. So, we are now inside sa shop master mismo. So, iba't iba naman yung mga listing software ng mga clients. But for now, we have here shop master. Meron pa rin ibang DSM tool, sale freaks. So, depende sa client mo. So, after, I mean, pagpunta mo dito, ang first Hindi mo na siya, hindi na siya kailangan naka, naka, nakalagay na dito yung store ni client. Hindi ko na inano. So, yung store category, hindi natin siya pa. Dito sa, sa product information. Pagdating dito, ang unang i-consider is the product title. As you can see, merong 80 characters. But then, itong given na... Product title is only 75. Pwede kang magdagdag din yan. Kasi it's uh, 80 characters. Pero kung wala ka ng word na maidagdag na abot ng, ng 5 letters, so wag na lang din. Okay lang din siya. Basta mag-create ma ka ng title, you, you are allowed up to 80 characters. So in here, in here we have Unahin natin ang product title. Now, since we are on the sniping method, so pwede natin kopyahin yung title ni competitor. As you can see, nakano na siya, optimized na siya. Meaning to say, uh, dapat wala itong mga with, from, or, uh, so, new, mga gano'n na, ano, mga words na parang di siya, masya, di siya ginagamit sa, ano, Sa, sa SEO or optimizing yung mga related keywords na kailangan. Then description. Uh, in the first four words, it should be the main, the main item. Sa wireless socket switches. Socket siya, di ba? So in, in first four words, belong talaga yung pinaka-main word. 
And then the next words for that would be related keywords. And then the last part could would be description like the color or the size. So, i-optimize mo talaga ang title. So, since we are on a sniping method, we can use this one. Copy that one and then tagay mo siya sa So, yung title ng ano, item, pwede mo siya kopyahin doon mismo sa seller, sa, kin sa kinuna natin ng ano, sa competitor. And then, lagay mo siya dito. Just click. So, yung item, I mean, yung product title, pwede mo siyang kopyahin sa competitor natin. And then, lagay mo siya sa item natin. So, 78 siya. So, on eBay, it's allowed 80 characters. So, kanina 75 lang siya. You can add another word for that. Basta allowed na siya up to 80. Sa pricing, na-compute na natin yung pricing. So, may follow na. Ang gagawin na lang natin dito is mag-deduct na tayo dito. Follow natin yung price niya sa, sa pasok na siya sa computation natin. That's why compute na siya before siya i-list. So, magiging 41.39 minus 25 cents is equal 41.14. Now, this is in dollars. And then, ang store ni client is on on UK account and then British pound yung currency. So, since this is in dollars, pwede natin siya i-convert. Convert dollars to USD to GBP. Convert mo siya. Para yung, kasi ang sa store ni client, ang currency na ginagamit niya is uh, British pound. So, magkano siya? 41, 14, 41, 14, so sa, convert mo siya, So, ang price natin is convert na natin siya 41.14. Convert natin siya so, so pound. It, it's 31.15. So, ito yung magiging presyo na natin sa store ng client. But then, if the store ng client is US account, no need na to convert. Kasi US naman siya. So, this one, sa GBP, magit, sa, sa, sa Shopmaster, magkita, kahit hindi mo tanongin si client, ako yung UK, uh, at kailangan sila kasi tanongin, pagpa-product research pa lang kasi magkakamali ka na. But then, another pa rin na hint na, hint na GBP siya, is magkita mo yung inside. So, click mo lang, lagay mo lang dito, 31.15. So, magiging profit mo for that item is 12.73.
total cost na. This is in GBP ha. Kanina computation natin dollars. Kaya kita natin 3.62 dollars lang yung ano, profit. Tapos dito nag... Um, so, the images are complete. No need to add that one. Dito naman, brand and branded. Hindi siya bundle. It's a single item lang. So, wala siyang ibang mga kasama. Kumbaga, walang wire o ibang nga. Sakit lang talaga siya. Although, five pieces siya. Click mo. Non-domestic product. Country of manufacture is in China. Color niya is white. It can be, pwede siya kahit sa inner room. So, down. Remove this one. Edit mo ng konti. Ito na yung part ng description. Remove this one. Kasi hindi mo siya kailangan. And then this one. And Ang kailangan na dito is description, a title, and then description, and then pictures. So, yung title natin, again, pwede natin siya, makapi, and then go back to edit, remove this one, paste the title, and then make it bold, and size would be 26. Twenty-six yung size, center mo siya. Then click enter. So description, you can get the description of ano then so, sa na snipe natin na seller. Nilagay mo siya dito. Again, i-ano mo siya, i-usin mo lang siya. I-center mo siya. And then, size would be 20. It would be 20. Para din mo siya malaki. So, okay siyang ganito. Product features, pwede mo siyang lakihan yung subtitle. 26 in title, pwede mo siyang gawing 24. Or ibang kulay mo yan. Pwede mo siya. And then, after this description, would be pictures. So, nandiyan na yung picture. So, this is it. Okay na siya. Ngayon, for most clients, they are still going to check your item kung pasok ba siya. So, after this one, nakalagay ka na ng title. Nakalagay ka na ng pricing. May... Nakompute mo na yung pricing. So, may pictures na. Nahidit mo na dito. This is now read, ready to be listed. After this one, click publish. But then, mapublish na siya sa, direct sa, sa store ni client. But then, most clients, they preferred na isave mo lang sa draft Save mo lang siya kasi i-checking nila din sila na rin ang mag-publish. So, let's say ipa-save lang ni client. Lagyan natin dito. Click mo siya save. Save successfully. And then, parang nailagyan na siya. Ready na siya. So, pag pupunta ka sa website niya, kung nag-login ka naman sa website niya, makita mo sa draft natin. Kita mo, makikita mo siya sa draft. Check natin ha, nag-loading.
dalawa yung ginawa ko nito kanina. Remove ko to yung sa position. Makikita mo yung item na ito yung kinumpute natin. 31.15. So, nandito na yung item. Na save. All these items na nandito, save lang siya. Na save siya. Ngayon, kakalkalin to ni client, siya na yung mag-list nito. So, nandito na yung ginawa nating item. Ready na siya to publish. I-review lang ni client. Hanggang sa mag lang yung process mo, magdamo na siya dito. Dadami na siya. So, si client na bahala nun. So, naka-save na yung item mo. And then, after that, you will go back to na naman sa ano, idea na successfully saved na siya, you will remove this one again. Kasi iba na naman yung i-publish mo na, uh, iba na naman yung i-import mo na item. So, tatanggalin na naman natin to Si Ivira lang man natili, para maklik mo to siya, balik siya dito. Kasi another picture na naman. So, pasok yung item na yon Tapos na tayo sa kanya sa item na yon And then, marami pang items si si competitor na pasok sa criteria natin. So, ganun pa rin yung ito. Or this one. Click mo lang siya. Pag maubos mo na yung mga items ni, let's say, maubos mo ng compet items ni competitor, nakita mo na yan lahat, na-save na mo na, na-edit mo na, you will find another seller na naman. Go back, Isaac Analytics, Zik Analytics. So, balik ka na naman sa kanya. Hanap ka na naman na ibang seller. Again, yung sellers na hahanapin is yung uh, seller na hindi located sa China. Although yung items na i-dropship nila or ibibenta nila is galing from China. So cute. This has been sold out two times, $33.73. So let's say this is what you are going to, this is what you are going to, to snipe. Snipe, kukupyahin. As usual, you are going to get the link. Then punta ka kay Nawala si Ivera. Ano ko pala si Ivera? Punta ka kay Ivera. Nidilip ko pala siya. Punta ka kay Ivera. Tapos, yung link na yun, yan yung gagamitin mo. Para ma-search mo yung So, yung after copying sa link Yan na yung yan mo dito. Sa so website or image. So, yan yung magiging So, as the same process na siya sa ginawa ko kanina. Yan, dito mo siya hanapin and then, para, uh, and then search mo na siya sa AliExpress. If you're is for AliExpress, pwede rin siya direct na siya sa'yo kung ano yung link na kailangan, na kailangan mo para sa item na kinopya mo from the seller. So, I hope this is very clear. If you have questions, just message me. That's it for now.